good morning my dear students we can go to the next class of international business നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങി വെച്ചിരുന്നത് മോഡ്സ് ഓഫ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് മോഡ്സ് ഓഫ് എൻട്രി മീൻസ് ഹൗ വി ക്യാൻ എൻ്റർ ഓർ വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് വെയ്സ് ഇൻ വിച്ച് വി ക്യാൻ എൻ്റർ ഇൻ ടു എ ഫോറിൻ മാർക്കറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് മോഡ്സ് ഓഫ് എൻട്രി ആൻഡ് വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് ദർ ആർ ത്രീ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് എൻട്രി ദൻ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് മോഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കോൺട്രാക്ച്വൽ മോഡ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മോഡ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മോഡുകളാണുള്ളത് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ അതായത് ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡുകളിൽ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇമ്പോർട്ടുകളെ കുറിച്ചും എക്സ്പോർട്ടുകളെ കുറിച്ചും അതിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തത് ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടുകൾ എക്സ്പോർട്ടുകളെ പോലെ തന്നെ കൗണ്ടർ ട്രേഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം കൗണ്ടർ പർച്ചേസ് അല്ലേ അതുപോലുള്ള കുറച്ച് സിസ്റ്റംസ് നമ്മളവിടെ കണ്ടിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ സിസ്റ്റം ആണ് അതായത് രണ്ടാമത്തെ മോഡാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ മോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺട്രാക്ച്വൽ മോഡാണ് കോൺട്രാക്ച്വൽ മോഡ് ആൻഡ് ദിസ് മോഡ് ഈസ് എൻറ്റയർലി ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ സെർട്ടൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സ് മെയ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി ആസ് വെൽ ആസ് ദി ഗെസ്റ്റ് കൺട്രി ഹോസ്റ്റ് കൺട്രിയും ഗെസ്റ്റ് കൺട്രിയും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺട്രാക്റ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിലവിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോൺട്രാക്റ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് അതിനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ മോഡിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ പലതരം കോൺട്രാക്റ്റുകളുണ്ട് പലതരം കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തേതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക ലീസിങ് എന്നാണ് ലീസിങ് ലീസിങ് എന്നിൽ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ലീസിങ് എന്താണെന്ന് രണ്ടാമത്തേത് ലൈസൻസിങ് ആണ് മൂന്നാമത്തത് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് ആണ് നാലാമത്തത് ടേൺ കീ പ്രോജക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തരം പ്രോജക്റ്റാണ് അഞ്ചാമത്തത് കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറർ എന്ന് പറയുന്നൊരു മെത്തേഡ് അവിടെയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാനേ മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്താണ് കോൺട്രാക്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ കൂടിയിട്ട് ഒരു കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ കരാറിൽ എന്തൊക്കെയാണോ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്ത് തീർക്കാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് നമ്മൾ മീറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് ഇവിടെ കോൺട്രാക്റ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു രാജ്യത്തിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കണേ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം എന്താണ് സംഭവം എന്ന് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലീസിങ് ആണ് ലീസിങ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ രണ്ട് പാർട്ടീസാണ് വരിക ആരൊക്കെയാണ് രണ്ട് പാർട്ടീസ് ലെസർ ആൻഡ് ലെസി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ലെസർ ലെസി ലെസർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ലെസി എന്ന് പറയുന്ന ആളും ഈ രണ്ട് പേരും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ലീസിങ് ഇനി ഈ ലീസിങ്ങിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ലീസിങ്ങിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരു പാർട്ടി ലെസർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി മറ്റേ പാർട്ടിക്ക് ലെസി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു അധികാരം കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിനുള്ള അധികാരം കൊടുക്കണേ ടു യൂസ് സെർട്ടൺ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഓർ ഡിവൈസസ് വിറ്റ് ഈസ് റിയലി ഓൺഡ് ബൈ ദ ലെസർ ലെസർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന എക്യുപ്മെൻറ്റ് ടെക്നോളജി അതുപോലുള്ള ഡിവൈസുകൾ ഇതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ നോഹാവ് ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനും അതേസമയം അതിൻ്റെ പരമാധികാരം ആരിൽ തന്നെ നിക്ഷിപ്തമാണ് ലെസറിൽ തന്നെ നിക്ഷിപ്തമാണ് അതേസമയം ഈ ഒരു ലീസിങ് നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലെസ ലെസി ലെസർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് സാധാരണ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ലെസറിൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ലെസർ ഓൺ ചെയ്യുന്ന ചില എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആർക്ക് ഉപ
അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതായത് ലെസ്സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുറച്ചും കൂടി വയബിളായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി പ്രാക്ടിക്കബിളായിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ എക്യുപ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതേസമയം ലെസ്സറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാനും പറ്റും ആ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീ ലെസ്സിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീ അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളെന്നല്ല അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ളതല്ല രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളൊരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കണേ വ്യക്തികൾ തമ്മിലുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ലെസ്സർ ലെസ്സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ ആ ഒരു യൂസ് മാത്രമേ ഇവിടെ ലെസ്സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ അതൊരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആക്ച്വലി അത് ഓൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഓണർഷിപ്പ് മൊത്തം ആരുടെ കയ്യിലാണ് ലെസ്സറുടെ കയ്യിലാണ് അതേസമയം ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അത് ആക്സസിബിൾ അല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലും ആക്സസിബിൾ ആക്കാനും അവിടെ ഉള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ടെക്നിക്കൽ നോഹവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അവിടെയുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് അവിടെയുള്ള ലോക്കൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതൊരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കാണാം അപ്പോൾ ലൈസ് ലീസിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരാൾ ലെസറും ലെസ്സിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുന്നത് ലാർജ് സ്കെയിലിൽ ലീസിങ് നടക്ക നടത്തുന്നവരുണ്ട് സ്മോൾ സ്കെയിലിൽ നടത്തുന്നവരുണ്ട് ഇവിടെ സാധാരണ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാർജ് സ്കെയിലാണ് എന്ത് നടക്കുക ലീസിങ് എന്ത് ചെയ്യുക നടക്കുക അപ്പോൾ ഒരേ സമയം ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ നോഹാവ്സും ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സുകളും ഒരുപാട് ടെക്നോളജികളും ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു അധികാരമാണ് ആർക്ക് കിട്ടുക ലെസ്സിക്ക് കിട്ടുക അതേസമയം അവിടെ വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഓണർഷിപ്പിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല ഓണർഷിപ്പ് ആരുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് ലെസ്സറിൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ദറ്റ് ഈസ് ലെസ്സർ ലെസ്സി റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൻഡ് ഈ ലീസിങ് പോലെ തന്നെ സാധാരണമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺട്രാക്ച്വൽ മോഡിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വേറൊരു മെത്തേഡാണ് ലൈസൻസിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും ലൈസൻസിങ് ആർ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലൈസൻസിങ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലൈസൻസിങ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ലൈസൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ട് പാർട്ടീസാണ് വരിക ലൈസൻസർ ഉണ്ടാവും ലൈസൻസി ഉണ്ടാവും ലൈസൻസർ കൺട്രി ഉണ്ടാവും ലൈസൻസി കൺട്രി ഉണ്ടാവും ലൈസൻസർ കൺട്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവരുടെ മാനേജ്മെ മാനേജീരിയൽ നോഹോ നോഹാവ് ടെക്നിക്കൽ നോഹാവ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ ആരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ലൈസൻസിയിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ലൈസൻസിയിലേക്ക് ഷെയർ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ആ രാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്ന് ചെന്ന് അവിടെ പോയി അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു കപ്പാസിറ്റി ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഇപ്പം സിംഗർ മെഷീൻസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ സിംഗർ മെഷീ മെഷീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ വളരെ ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിലും അവർക്കത് പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അത് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ എങ്ങനെ അത് യൂസ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ എന്താണ് അവരെ എങ്ങനെയാണ് അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സജഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് അത് അതിനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി അവർക്ക് ഉണ്ടാവാതിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോഴാണ് അവർ ഈ ലൈസൻസിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത് അവരെന്ത് ചെയ്തത് ചിന്തിച്ചത് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ലൈസൻസിങ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യണത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം ലൈസൻസിങ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും സിംഗർ മെഷീൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ നോഹാവ് ആർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ലൈസൻസീസിന് യൂസ് ചെയ്യാം ദ ക്യാൻ ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും പക്ഷേ അത് അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ്സും പ്രൊഡക്ഷൻ ഇതും അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അവർ തന്നെ അത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും നോക്കേണ്ടി വരും അവർ തന്നെ അത് ആ ഒരു ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടെക്നിക്കൽ നോഹ അവർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതാണ് ലൈസൻസിങ്ങിലൂടെ അതിനുള്ള പവറാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആരിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന
അത് ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ ആൻഡ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രിവിലേജസ് ലൈസൻസ് ചെയ്ത പ്രിവിലേജസ് റൈറ്റ്സ് കൺസ്ട്രൈൻസ് ഇതൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിച്ച് നമ്മുടെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് നോക്കി ഭാവിയിൽ അത് നമ്മളെ കൂടുതൽ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള അധികാരങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കരുത് ലൈസൻസീസിന് കൊടുക്കരുത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡ്യൂ കോൺട്രാക്ടിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ പലവിധ കാര്യങ്ങളും അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോവാൻ ലൈസൻസിങ്ങിലേക്ക് പോകാൻ ലൈസൻസിങ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഡെഫിനിഷനായിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പേജ് നമ്പർ വൺ ട്വന്റി ഫോറിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡെഫിനിഷൻ എന്നല്ല അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലൈസൻസിങ് അലൗസ് ദ ലൈസൻസി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് എ പ്രോഡക്റ്റ് സിമിലർ ടു ദ വൺ ദ ലൈസൻസർ ഹാസ് ഓൾറെഡി പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഇറ്റ്സ് ഹോം കൺട്രി വിതൗട്ട് റിക്വയറിങ് ദ ലൈസൻസർ ടു ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ ഓപ്പറേഷൻ എബ്രോ അല്ലെ പുതിയൊരു ഓപ്പറേഷൻ എബ്രോഡിൽ പോയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പൈസ ചെലവുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലൈസൻസിങ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് ലൈസൻസിങ് കൊടുക്കുമ്പോ കമ്പനിയുടെ ട്രേഡ് മാർക്കും കമ്പനിയുടെ ടെക്നിക്കൽ നോഹാവും ആർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ലൈസൻസിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല അതേസമയം യൂസ് ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്യും ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുന്ന ഒരു വരുമാനം ആരിലേക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടണം പാരന്റ് കമ്പനിയിലേക്ക് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈസൻസറിലേക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ലൈസൻസിക്ക് അതാണ് ആ എഗ്രിമെന്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇനി പലതരത്തിലുള്ള ലൈസൻസിങ് ഉണ്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ലൈസൻസിങ് ഉണ്ട് നോൺ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ലൈസൻസിങ് ഉണ്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ലൈസൻസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലൈസൻസർ ലൈസൻസിങ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ലൈസൻസറുടെ മാത്രം പ്രോഡക്റ്റ് ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ലൈസൻസാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ വേറെ പ്രോഡക്ട്സുകളൊന്നും ആ ലൈസൻസിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് എക്സ്ക്ലൂസീവ് അതൊരു പ്രത്യേക റീജിയണിൽ ആ ഒരു പ്രത്യേക ലൈസൻസി മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക കൺട്രിയിൽ ആ ഒരു പ്രത്യേക ലൈസൻസി മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആൻഡ് ദാറ്റ് ലൈസൻസി വിൽ ഓൾസോ ബി നോൺ ഇൻ ദ സെയിം നെയിം സെയിം കമ്പനി നെയിം കമ്പനി സെയിം കമ്പനി നെയിം തന്നെയാണ് ആരും അറിയപ്പെടുക ലൈസൻസിയും അറിയപ്പെടുക മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്സ് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ലൈസൻസിങ് ഇനി നോൺ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ലൈസൻസിങ് ഉണ്ട് നോൺ എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈസൻസി തന്നെ പല പ്രോഡക്ട്സുകളും പല ബ്രാൻഡുകളും പല കമ്പനികളുടെ ഇതിൽ നിന്നും ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒരേ സമയം തന്നെ ഒരുപാട് കമ്പനീസിന്റെ പ്രോഡക്ട്സിന്റെ പ്രോഡക്ട്സുമായിട്ട് ടൈപ്പ് ഉള്ള ലൈസൻസികൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ലൈസൻസീസ് ക്യാൻ ഓൾസോ ഷെയർ വിത്ത് അതർ ലോക്കൽ കമ്പനീസ് ലൈസൻസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് കിട്ടിയ ലൈസൻസ് അവർ വേറെ ലോക്കൽ കമ്പനീസുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാവും ഇതിനൊക്കെ നോൺ എക്സ്ക്ലൂസീവ് എന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പേര് അപ്പൊ ഒരു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു റീജിയണിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ കുറച്ചധികം ആൾക്കാർ എന്തുണ്ടാവും സെയിം പ്രോഡക്റ്റിൽ തന്നെ ലൈസൻസീസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുണ്ടാവും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ലൈസൻസി ലൈസൻസീസും ഉണ്ട് ലൈസൻസ് എഗ്രിമെന്റും ഉണ്ട് നോൺ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ലൈസൻസ് എഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇനി ഈ ലൈസൻസ് എഗ്രിമെന്റിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പോവാൻ വേണം പക്ഷെ നമുക്ക് അതിനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസൻസിങ് പോലുള്ള തൊട്ടടുത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് പോലുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് അവിടെ എൻട്രൻസ് കിട്ടില്ല അല്ലേ അതേസമയം നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ നമ്മുടെ ആ ഒരു മ
വേറൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ അതിൽ വരാൻ പാടില്ല സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് മറ്റേ രാജ്യത്ത് വിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങളായി പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ബാരിയേഴ്സ് അവിടെ വരും അല്ലെ പലതരം ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു താരിഫ് ബാരിയർ ഉണ്ട് നോൺ താരിഫ് ബാരിയർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ താരിഫ് ബാരിയറും നോൺ താരിഫ് ബാരിയറുകളൊക്കെ നോക്കാണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം ലൈസൻസിങ്ങിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമില്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ താരിഫ് ബാരിയറുകൾ അവിടെ വരുണ്ടോ നോൺ താരിഫ് ബാരിയറുകൾ അവിടെ വരുണ്ടോ ബാരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതിന്റെ പ്രൊസീജിയറായിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രൈൻസ് എന്തന്നെയാലും അവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതേസമയം ഈ താരിഫ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കുറച്ച് സാധനം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരിക താരിഫ് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കുക എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കൊടുക്കുക ഈ വക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എന്തിനില്ല ലൈസൻസിങ്ങിലില്ല അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു മെത്തേഡായിട്ട് നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ അതുമാത്രമല്ല ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ്സിന് കുറച്ചും കൂടി നോളജ് അല്ലെ ഇപ്പൊ പുതിയ പുതിയ ടെക്നിക്സിനെ കുറിച്ച് പുതിയ പുതിയ മാനുഫാക്ചറിംഗ് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു നോളജ് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ്സിൽ അവൈലബിൾ ആക്കാനായിട്ട് അത് പലപ്പോഴും ഗുണം ചെയ്യും ആൻഡ് അഡീഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇല്ലാതെ വിതൌട്ട് എനി അഡീഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വി ക്യാൻ റീപ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഫ്രം വേരിയസ് മാർക്കറ്റ്സ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് ഈവൺ ഫ്രം ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ്സ് ഈവൺ ഫ്രം റൂറൽ മാർക്കറ്റ്സ് അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ച് പത്ത് ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൈസ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കാതെ തന്നെ പല മാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വരുമാനം നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് എന്തിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ലൈസൻസിങ്ങിലൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് ആൻഡ് ഏബിൾ ടു അപ്ഗ്രേഡ് ടെക്നിക്കൽ കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് കോമ്പറ്റീവ്നെസ് ഇൻ ദി ഇന്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് കുറച്ചും കൂടി അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല രാജ്യങ്ങളിലും പോയിട്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ലൈസൻസീസിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി അവിടത്തെ നീഡ്സ് അവിടത്തെ വാണ്ട്സ് അവർ പറയുന്ന കാര്യം അവരുടെ കംപ്ലയിൻസ് ഇതൊക്കെ കേൾക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റിൽ തന്നെ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്താനും ഒക്കെ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക് കാൻ ബി മിനിമൈസ്ഡ് വി ആർ ക്രോസിംഗ് ദ കൺട്രി ബട്ട് ആക്ച്വലി വി ആർ നോട്ട് ക്രോസിംഗ് ഇറ്റ് അല്ലെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആക്ച്വലി ക്രോസ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ ലൈസൻസിങ് കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ വേറൊരു രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ആരിലൂടെയാണ് ലൈസൻസീസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്കിനെ ഗവൺമെന്റൽ റിസ്കിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അതൊരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കാണുന്നു അതേസമയം അവിടെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസും പറയുന്നുണ്ട് ലൈസൻസിങ്ങിന്റെ വേറെ ഒന്നുമല്ല മാർക്കറ്റിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും ലൈസൻസീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫുള്ള് കോൺഫിഡൻസിൽ എടുത്തിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈസൻസീസ് എന്തെങ്കിലും മാൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യോ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കാരണം ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ലൈസൻസീസ് ആരായി മാറുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അത് അവരുടെ തന്നെ ആ ഒരു നോളജിലാണ് അവരത് എന്ത് ചെയ്യണത് ചെയ്യണത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ചിലപ്പോ അവിടെ ചില പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വരാം മാത്രമല്ല ലൈസൻസറും ലൈസൻസിയും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു എഗ്രിമെന്റിന്റെ ആ ഒരു കോൺട്രാക്ടിന്റെ ബേസിസിലാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആൻഡ് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് സസ്പെക്ട് ചെയ്യണം കോൺട്രാക്ട് എന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും അതിന് ബ്രീച്ച് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെ അത് പറഞ്ഞ സമയം സമയത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്കായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോകുന്നത് മാത്രമല്ല ഇനി ലൈസൻസിങ് നമ്മൾ നടത്തി കഴിഞ്ഞാല് ലൈസൻസീസ് ചിലപ്പോ പിന്നീട് നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വരും നമ്മള് ലൈസൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന ലൈസൻസീസ് അവസാനം നമുക്ക് തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് കാര്യം കൺട്രോൾ ഉണ്ട് പാരന്റ് കമ്പനിക്ക് അതായത് ലൈസൻസർക്ക് ലൈസൻസിയുടെ മേല് കൺട്രോൾ ഉണ്ട് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല അതേസമയം എത്ര കൺട്രോൾ ഉ
ലെസി യൂസ് ചെയ്യണോ അതിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കണു വാടക കൊടുക്കണു ആർക്ക് ലെസർക്ക് ആ ഒരു സിസ്റ്റം മാത്രം അവിടെ അവിടെ വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും അവിടെ വരുന്നില്ല അതേസമയം ലൈസൻസിങ് അങ്ങനെയല്ല കുറച്ചും കൂടി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ലൈസൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ ലൈസൻസി ലൈസൻസർ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുമോ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അത് പലപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ എന്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻ വഴിയുണ്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് സൃഷ്ടിക്കാൻ വഴിയുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ലൈസൻസിങ്ങിൻ്റെ പോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പലരും പറയാറുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ലൈസൻസിങ് ആൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് ആർ സെയിം രണ്ടും രണ്ട് സൈം ഒരേ അർത്ഥത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ലൈസൻസിങ്ങും ഫ്രാഞ്ചൈസിങ്ങും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് അല്ലേ എന്താണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് ഇന്റർനാഷണൽ ലൈസൻസിങ്ങും ഫ്രാഞ്ചൈസിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് രണ്ടിലും ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ആ പാർട്ടീസിന്റെ പേരുകളിൽ കുറച്ച് വ്യത്യാസം എന്നുള്ളൂ അതായത് ലൈസൻസർക്ക് പകരം ഇവിടെ ഫ്രാഞ്ചൈസിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാഞ്ചൈസർ എന്നുള്ള പേരാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസർ ലൈസൻസിക്ക് പകരം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാഞ്ചൈസി എന്നുള്ള പേരാണ് അപ്പൊ പാർട്ടീസും അതിന്റെ അവരുടെ പേരുകളിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതേസമയം പൊസിഷൻ ഒക്കെ ഏകദേശം തുല്യമാണ് ആരുടെ ലൈസൻസറുടെ പൊസിഷനും ഫ്രാഞ്ചൈസറുടെ പൊസിഷനും ലൈസൻസിയുടെ പൊസിഷനും ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ പൊസിഷനും പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രാഞ്ചൈസർ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫ്രാഞ്ചൈസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ഒരു തനിമ ഒട്ടും ചോരാതെ അവരുടെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ നോഹാവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ തന്നെ ബിസിനസ് സിസ്റ്റത്തിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റ് കപ്പാസിറ്റി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറൊരാൾക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ലൈസൻസിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള അധികാരം കൊടുക്കുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും നേരത്തെ അതല്ലേ ഉണ്ടായത് ലൈസൻസിങ്ങിൽ അതന്നെയല്ലേ സംഭവിച്ചത് പക്ഷെ ലൈസൻസിങ്ങിൽ സംഭവിച്ചത് അതാണെങ്കിലും അവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ലൈസൻസിങ്ങിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ്സിനെ മൊത്തമാകെ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല ലൈസൻസർ ബിസിനസ്സിനെ മൊത്തം ആർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല ലൈസൻസിക്ക് വിട്ടുകൊട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ നോഹാവ് അതിന്റെ ട്രേഡ് മാർക്ക് അതിന്റെ കുറച്ച് ടെക്നോളജി അത് മാത്രമേ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണുള്ളൂ ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല ബിസിനസ്സിന് അപ്പാടെ ആ ബിസിനസ്സിന് അപ്പാടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിന്റെ ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ നോഹാവ് അതിന്റെ ബിസിനസ്സിന്റെ ആ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം മാനേജീരിയൽ എഫിഷ്യൻസി അത് മൊത്തമായി ആരിലേക്ക് പോവാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസിയിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസി ഫ്രാഞ്ചൈസർ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ പ്രോഡക്ട്സുകൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വിൽപ്പന ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് എസ്പെഷ്യലി ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് സർവീസുകളിലാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈസൻസിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺട്രാക്ട് നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസിലാണ് സോറി വീണ്ടും ഞാനത് ആവർത്തിക്കുന്നു ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് അല്ല ഗുഡ്സുകളിലും പ്രോഡക്ട്സുകളിലുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈസൻസിങ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക അതേസമയം ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സർവീസുകളിലാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സർവീസുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം അത് പ്രൊവൈഡർ സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ കൊടുക്കുന്ന അതേ അതേ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രാഞ്ചൈസീസിന് അത് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫ്രാഞ്ചൈസറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും കിട്ടാനുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം കിട്ടിയിരിക്കണം ഈവൻ ട്രേഡ് സീക്രട്ട്സ് വരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം കിട്ടിയിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്കത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പോ അത്രയും ആ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് നടക്കുന്നത് ഫ്രാഞ്ചൈസ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈസൻസിങ്ങും ഫ്രാഞ്ചൈസിങ്ങും ത
അതേസമയം ഫ്രാഞ്ചൈസറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ മുകളിലൊരു ലൈസൻസിയേക്കാൾ ലൈസൻസറിനേക്കാളും കൂടുതലൊരു കൺട്രോള് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ തന്നെ സിസ്റ്റം ആണ് അവരെന്ത് ചെയ്യണത് യൂസ് ചെയ്യണത് ഫ്രാഞ്ചൈസറുടെ തന്നെ ബിസിനസ് സിസ്റ്റം ആണ് അവര് യൂസ് ചെയ്യണത് ഫ്രാഞ്ചൈസി യൂസ് ചെയ്യണത് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും അവരെ നമുക്ക് കയറൂരി വിടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അവരുടെ അവരിൽ മേൽ ഒരു ഫുൾ കൺട്രോൾ ആർക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഫ്രാഞ്ചൈസർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം സോ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈസൻസിങ്ങും ഫ്രാഞ്ചൈസിങ്ങും തമ്മിൽ ഒരു അതിന്റെ ഒരു ബ്രത്ത് കൂടുതലാണ് അവിടെ ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺട്രാക്ടിൽ ആൻഡ് അവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റില് ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം ദ ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സിസ്റ്റം ഇൻ വിച്ച് സെമി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് സെമി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ബിസിനസ് ഓണേഴ്സ് വിത്തിൻ റാക്കറ്റ്സ് ഫ്രാഞ്ചൈസിസ് ദേ ആർ കോൾഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസിസ് പേ ഫീസ് ആൻഡ് റോയൽറ്റീസ് ടു എ പാരന്റ് കമ്പനി ബ്രാക്കറ്റില് ഫ്രാഞ്ചൈസർ ഇൻ റിട്ടേൺ ഫോർ ദ റൈറ്റ് ടു ബിക്കം ഐഡന്റിഫൈഡ് വിത്ത് ദ ട്രേഡ് മാർക്ക് ടു സെൽ ഇറ്റ്സ് പ്രോഡക്ട്സ് ഓർ സർവീസസ് ഇറ്റ് ഓഫൺ ടു യൂസ് ഇറ്റ്സ് ബിസിനസ് ഫോർമാറ്റ് ആൻഡ് സിസ്റ്റം കമ്പയർഡ് ടു ലൈസൻസിങ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് എഗ്രിമെന്റ്സ് ടെൻസ് ടു ബി ലോങ്ങർ ആൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് ഓഫേഴ്സ് a broader package of rights and resources which usually includes equipment managerial system operation man, operation manual initial trainings uh, and uh, site approval and all the support necessary for the franchise to run its business idu vera vaichathu vera onnalla avada marayunna മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കണ്ടന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് സെമി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് യൂണിറ്റ്സ് സെമി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ് ഒരു പരിധിവരെ ലൈസൻസിയേക്കാളും കൂടുതൽ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആർക്കുണ്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസിക്കുണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അവരോരോരുത്തരെയും ഓരോ യൂണിറ്റുകളെയും സെമി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണി യൂണിറ്റുകളായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പറയപ്പെടുന്നത് ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ യൂണിറ്റ്സ് കാരണം അവര് സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സ്വന്തമായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആരുടെ ട്രേഡ് മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസറുടെ ട്രേഡ് മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസറുടെ മൊത്തം ബിസിനസ് സിസ്റ്റത്തിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ മാത്രമല്ല അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസറിൽ നിന്നും എന്തൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദറ്റ് ഈസ് ടു സെൽ ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ആൻഡ് ഓഫൺ ടു യൂസ് ഇറ്റ്സ് ബിസിനസ് ഫോർമാറ്റ് ഫ്രാഞ്ചൈസറുടെ ബിസിനസ് ഫോർമാറ്റ് എന്താണോ അത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവുകാർക്കുണ്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസിക്കുണ്ട് ആൻഡ് കമ്പയർഡ് ടു ലൈസൻസിങ് ടെൻസ് ടു ബി ലോങ്ങർ ലൈസൻസിങ്ങിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ലോങ്ങർ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഡെപ്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈസൻസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഇതവിടെ വരുന്നില്ല അതേസമയം ഫ്രാഞ്ചൈസിങ്ങിൽ കുറച്ചും കൂടെ ലോങ്ങർ ആണ് കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പർ ആണ് കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല ബിസിനസിന്റെ സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവാർക്കുണ്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് മാത്രമല്ല അതിന്റെ മാനേജീരിയൽ സിസ്റ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓപ്പറേഷൻ മാനുവൽസ് ഓപ്പറേഷൻ ടെക്നിക് ഓപ്പറേഷൻ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷന്റെ ആ ഒരു ലേ ഔട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനീഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്സ് എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കേണ്ട ഇനീഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് അതോടൊപ്പം തന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ട ഇനീഷ്യൽ ട്രെയിനിങ് ഇതൊക്കെ ആര് കൊടുത്തോളും ഫ്രാഞ്ചൈസറ് കൊടുത്തോളും ഇനീഷ്യൽ ട്രെയിനിങ്സ് ആൻഡ് സൈറ്റ് അപ്രൂവൽ ആൻഡ് ഓൾ ദ സപ്പോർട്ട് നെസസറി സൈറ്റ് അപ്രൂവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ സൈറ്റ് ആര് അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫ്രാഞ്ചൈസർ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ കുറച്ചും കൂടെ ബ്രോഡ് സെൻസോട് കൂടിയിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് എന്തായിട്ട് വരിക ഈ ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺട്രാക്ട് ആയിട്ട് വരിക
രുചി തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ലോങ് ടൈം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അത് ആ രുചിയിലോ ഗുണത്തിലോ ഒന്നും മാറ്റമില്ലാതെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിലൊന്നും മാറ്റമില്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് നമ്മുടെ തന്നെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേറെ ആൾക്കാർക്ക് വേറെ രാജ്യങ്ങളിലെ ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാണ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് കൊടുക്കാണ് ലൈസൻസ് കൊടുക്കാണ് ചെയ്യണത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ആണ് അവര് യൂസ് ചെയ്യണേ നമ്മുടെ തന്നെ ട്രേഡ് മാർക്കാണ് അവര് യൂസ് ചെയ്യണേ അല്ലാതെ അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളല്ല ലൈസൻസിങ്ങിൽ അങ്ങനെയാണ് അവരവരുടെ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യണോ കുറച്ചൊക്കെ ട്രേഡ് മാർക്കൊക്കെ ആർക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ലൈസൻസിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അല്ലെ അതേസമയം ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രാഞ്ചൈസറുടെ ആ ഒരു മൊത്തം എബിലിറ്റിയെ മൊത്തം ആൾക്കുള്ള ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ ആർക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫ്രാഞ്ചൈസിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് അതിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ലൈസൻസിങ്ങിന്റെ തന്നെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് തന്നെയാണ് എന്തിലുള്ളത് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ്ങിലുള്ളത് കാരണം അത് രണ്ടും രണ്ട് മെത്തേഡൊന്നും അല്ല പക്ഷെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ അതിൽ എന്തുണ്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ റിസ്ക് വളരെ കുറവാണ് കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് പല ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നല്ല പാർട്ട്നേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും മാനുഫാക്ചറെ സംബന്ധിച്ച് അലൗസ് ദ മാനുഫാക്ചറർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് മാർക്കറ്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് മാർക്കറ്റ്സിൽ ഒരേപോലെ ഒരേ സമയം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെയിൽസ് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈസി വേ ഓഫ് ലിവറേജിങ് അസെറ്റ് സച്ച് ആസ് ട്രേഡ് മാർക്ക് ഓർ ബ്രാൻഡ് മാർക്ക് യൂണിഫോം സിസ്റ്റംസ് കോമൺ ബ്രാൻഡ് യൂണിഫോം സിസ്റ്റം എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രാഞ്ചൈസറും ഫ്രാഞ്ചൈസിയും എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ആയിട്ടുള്ള എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും സിസ്റ്റംസ് തന്നെയായിരിക്കും കോമൺ ബ്രാൻഡ് ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ഇനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ഫ്രാഞ്ചൈസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൺട്രോൾ ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരണം ഫ്രാഞ്ചൈസറുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വരണം പക്ഷെ അത് കൺട്രോൾ ചിലപ്പോൾ ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കണമെന്നില്ല ഫ്രാഞ്ചൈസർക്ക് സാധിക്കണമെന്നില്ല കോൺഫ്ലിക്സ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസിയുമായിട്ടുള്ള കോൺഫ്ലിക്സ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രിസർവിങ് ഫ്രാഞ്ചൈസേഴ്സ് ഇമേജ് ഇൻ ദ ഫോറിൻ മാർക്കറ്റ് മേ ബി ചലഞ്ചിങ് അല്ലെ ഫ്രാഞ്ചൈസറുടെ ആ ഒരു ഇത് എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ ലൈസൻസിങ്ങിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ അവസാനം ചിലപ്പോ നമുക്ക് തന്നെ കോമ്പറ്റീറ്ററായിട്ട് ആര് വരാൻ വഴിയുണ്ട് ലൈസൻസി വരാൻ വഴിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഫ്രാഞ്ചൈസി ചിലപ്പോ നമ്മൾ നമ്മുടെ തന്നെ അയാള് ഫ്രാഞ്ചൈസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ എക്സ്പെർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഫ്രാഞ്ചൈസറേക്കാൾ മുന്നോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മോണിറ്ററി മോണിറ്ററിംഗ് ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ഫ്രാഞ്ചൈസിന്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്സ് വേണം അതിനുള്ള ഒരു മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ അതൊരു വലിയൊരു ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയണു ആൻഡ് ഫ്രാഞ്ചൈസി മേ ടേക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് അക്വയർഡ് നോളജ് ആൻഡ് ബിക്കം കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഫ്രാഞ്ചൈസി മേ ഹാം ദ ഫ്രാഞ്ചൈസേഴ്സ് ഇമേജ് ബട്ട് നോട്ട് എഫ് ഹോൾഡിംഗ് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ചില സമയങ്ങളിൽ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഫ്രാഞ്ചൈസർ വിചാരിച്ച പോലെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നില്ല അപ്പ് ടു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് എത്തണം എന്നില്ല ലാംഗ്വേജ് ഇവക പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ആണ് എന്തിൽ പറയുന്നത് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ്ങിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈസൻസിങ്ങും ഫ്രാഞ്ചൈസിങ്ങും രണ്ടും ഒരേപോലത്തെ ടേംസ് തന്നെയാണെങ്കിലും അതിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ ഇനി വരുന്നത് അടുത്തൊരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണല്ല മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ കണ്ടു ലീസിങ് കണ്ടു ലൈസൻസിങ് കണ്ടു ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് കണ്ടു ലൈസൻസിങ്ങും ഫ്രാഞ്ചൈസിങ്ങും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം
അല്ലെ ആ ഒരു സംഭവത്തിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടേൺ കി പ്രൊജക്ട്സ് ആൻഡ് ടേൺ കി റെഫേഴ്സ് ടു സംതിങ് ദറ്റ് ഈസ് റെഡി ഫോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് യൂസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് യൂസിന് തയ്യാറായിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രൊജക്ടുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ടേൺ കി പ്രൊജക്ട്സ് ആൻഡ് ദ വേർഡ് ഈസ് എ റെഫറൻസ് ടു ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ കസ്റ്റമർ അപ്പോൺ റിസീവിംഗ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ജസ്റ്റ് നീഡ്സ് ടു ടേൺ ദ ഇഗ്നിഷൻ കീ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ ദാറ്റ് ഈസ് ദ കീ ജസ്റ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ടേൺ ഓവർ ടു ദി കസ്റ്റമർ ആ ഒരു വാക്ക് എങ്ങനെയാ വന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ടേൺ കീ ടേൺ കീ മീൻസ് എല്ലാം തയ്യാറാക്കി നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നു ആൻഡ് കസ്റ്റമർ എന്തിന് കൃത്യമായിട്ട് അതിന്റെ താക്കോലിട്ട് തിരിച്ചാൽ മതി ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസ്സിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ ചില ചില സമയങ്ങളിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വീടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി തയ്യാറാക്കി വെക്കും ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് വിൽ ബി സോൾഡ് ടു ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് സാധാരണ വീട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക കസ്റ്റമറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ആവശ്യങ്ങൾ കേട്ട് അതിലവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവരെ ഒരു വീടിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വേണം എത്ര റൂം വേണം അവരുടെ ഒരു ഡിസൈൻ പ്രകാരം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുക ചെയ്യാം അല്ലെ അതേസമയം ടേൺ കീ പ്രൊജക്ടിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് കഴിഞ്ഞാല് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നിങ്ങൾ കേട്ടണ ചില വില്ലകള് ചില അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഓൾറെഡി അത് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്തിരിക്കും അവസാനം കസ്റ്റമേഴ്സ് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് സെല്ല് ചെയ്യുക ചെയ്യുക അതൊക്കെ ടേൺ കീ പ്രൊജക്ടുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഓക്കെ സോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ടേൺ കീ പ്രൊജക്ട്സുകളായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാം ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐ ടി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഐ ടി പ്രോഗ്രാംസ് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാംസ് അതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ സോ അതാണ് ടേൺ കീ പ്രൊജക്ടുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ആ ടേൺ കി എന്നുള്ളത് എന്താണെന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇനി ഇതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ടേൺ കി പ്രൊജക്ടുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ വാൺസ് ഒക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അത് പിന്നീട് അത് കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ ടേസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതൊരു വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ അതേസമയം റെഡി പ്രോഡക്റ്റുകളോട് ചിലർക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സംഭവമുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതും അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടേൺ കി പ്രൊജക്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോൺട്രാക്ട് അതിന്റെ പേരിൽ തന്നെ വ്യക്തമാണ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് കൊടുക്കുക മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനുള്ള കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യുക വേറെ പാർട്ടീസിന് വേറെ കമ്പനീസിന് നമ്മൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുക കൊടുക്കുക മുഴുവൻ മാനുഫാക്ചറിംഗ് അല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പാർട്സോ അസംബ്ലിംഗ് യൂണിറ്റ്സോ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐഫോണ് ഐപാഡ് ആപ്പിളിന്റെ പ്രോഡക്ട്സുകളായിട്ടുള്ള ഈ സംഭവങ്ങൾ അവർ നേരിട്ട് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ചൈനയിലെ ഒരു കമ്പനീനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫോക്സ്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ആർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ആപ്പിൾ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് കോൺട്രാക്ട് അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒരു കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ ചൈനയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണം അവിടുത്തെ സ്പീഡിയർ ആയിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ലോ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് അവരെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ അവർ അവിടുത്തെ കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാനേജീരിയൽ കപ്പാസിറ്റി അത്ര വലിയ എഫിഷ്യൻ്റ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം കോൺട്രാക്ട് വേറെ രാജ്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിൻ്റെ രൂപത്തിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കമ്പനിക്ക് കമ്പനിയുടെ പേര് ബട്ട് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്
അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത് അല്ല എസ്പെഷ്യലി സ്കൂൾസ് ഷോപ്പിംഗ് മാൾസ് ഓക്കെ അതുപോലുള്ള വലിയ വലിയ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് ഇതിലേക്കൊക്കെ വേണ്ട ചില സംവിധാനങ്ങൾ ചില മാനേജീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻസി ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൊടുക്കുക അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സ്കൂളിൽ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം സ്കൂളിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് കുറേയൊക്കെ നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നമുക്കതിൽ വേണ്ടത്ര ഒരു ഇത് നമുക്ക് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരുടെ സേവനം നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കാം മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺട്രാക്റ്റിൻ്റെ സേവനം നമുക്ക് ലഭ്യമാക്കാം അപ്പോൾ അവരാ ഒരു മാനേജീരിയൽ എക്സ്പേർട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു തരും ചെയ്ത് തരും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു എൻട്രി നമുക്ക് ഇൻ്റർനാഷണൽ എൻട്രി നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് കോൺട്രാക്റ്റുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു മോഡ് ഓഫ് എൻട്രി നമുക്ക് നടത്താം എന്നുള്ളത് അല്ലേ അതിൽ തന്നെ ലീസിങ് ലൈസൻസിങ് ഫ്രാഞ്ചൈസിങ് ലൈക്ക് വൈസ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ടേൺ കീ പ്രൊജക്ട്സ് ഓൾസോ മാനേജീരിയൽ കോൺട്രാക്ട്സ് ഇതൊക്കെ കോൺട്രാക്റ്റുകളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കോൺട്രാക്ച്വൽ മോഡിൽ ഇത് എന്ത് ചെയ്തത് വന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മോഡാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കാരണം അതിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് മെത്തേഡുകളും കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പറായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് കൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കതിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം രണ്ട് മോഡ് ഓഫ് എൻട്രികളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തീർന്നിട്ടുള്ളത് ട്രേഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മോഡും കോൺട്രാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള മോഡും ആ രണ്ട് മോഡ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക ബാക്കിയുള്ളത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക്